హాయ్ అండి హాయ్ సార్ నమస్కారం నమస్తే ఎలా ఉన్నారు ఆల్ గుడ్ సార్ రామారావు ఆన్ డ్యూటీ యా సో శరత్ ఆన్ డ్యూటీ యా ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ ద పాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ యా ఇన్వెస్ట్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఏంది అంటే యాజ్ ఎ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేసి యాక్చువల్లీ టెక్నికల్లీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ జాబ్ రిజైన్ చేసిన తర్వాత లండన్ వెళ్ళాను ఫిల్మ్ కోర్స్ చేయడానికి అప్పటి నుంచి ఫిల్మ్సే సో ఇట్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిల్మ్ కోర్స్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎంత ఎంత టైం పెట్టిందా సినిమా చేతిలోకి రావడానికి యాక్చువల్లీ నేను వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఇట్స్ ఏ కాన్షియస్టివ్ డెసిషన్ యాక్చువల్గా కాన్షియస్ డెసిషన్ సారీ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో వచ్చిన తర్వాత ఒక తెలుగు సినిమా వర్క్ చేశాను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్లో కమల్ హాసన్ కంపెనీలో చేశాను రాజ్కమల్ ఫిల్మ్స్ సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అక్కడ ఉన్న తర్వాత దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ లుకింగ్ ఫర్ ఆపర్చునిటీస్ అట్లా యాజ్ ఏ ఏడీ కో డైరెక్టర్ వరుసగా చాలా సినిమాలు చేశాను తమిళ్లో ఎక్కువ బిల్లా టూ ఉన్నాయి పోలవర్ వన్ తెలుగులో ఈనాడు అవన్నీ చేసిన తర్వాత తమిళ్లో ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేశాను నేను అసిస్టెంట్గా చేశాను ఐ రోట్ ఇట్స్ అఫిషియల్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ నేను ఫర్ బిల్లా టూ అజిత్ గారి సినిమా దెన్ ఉన్నాయి పోలవరం అని కో డైరెక్టర్ చేశాను కమల్ గారిది మోహన్ లాల్ కమల్ హాసన్ వాళ్ళ సినిమా దెన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ తమిళ సినిమా చేశాను ఇది స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ దాని తర్వాత టూ ఇయర్స్ కరోనాకి వెళ్ళిపోయింది దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఫర్ బిగ్ హీరోస్ స్క్రిప్ట్స్ రెడీ చేసుకొని దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ పిచ్చింగ్ రచ్చ గెలిచి వచ్చారు ముందు గెలిచామో లేదు తెలీదు బట్ అవర్ అటెంప్ట్ ఐ డిడ్ మై అటెంప్ట్ కంప్లాస్ దగ్గర పనిచేశారంటే నేర్చుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా చాలా 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 ఐ గాట్ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీస్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ టు మీట్ హిమ్ పర్సనల్లీ వర్క్ అండర్ హిమ్ అట్లా ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్రాపర్లీ యూనో హౌ డూ ఐసే ఒక ప్రోటోకాల్ ప్రకారం నడిచే ఒక కంపెనీ అది అవును అట్లా ఇది ఎలాగ ఈ ఛాన్స్ మన సుధాకర్ గారు మీ రూమ్మేట్ అనా లేకపోతే మీ కథ అది నచ్చే మీకు ఎవరు చెప్పారు రూమ్మేట్ కాదు యాక్చువల్లీ నేను తమిళ సినిమా చేసేటప్పుడు అందులో లీడ్ బాబు సింహా బాబు సింహా చేసేటప్పుడు బాబు సింహా ట్వీటెడ్ ఏ పిక్చర్ ఆ పిక్చర్లో పక్కన సుధాకర్ నుంచుకొని ఉన్నాడు ఇదేంటి సుధాకర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పి నేను బాబు సినిమాకు ఫోన్ చేసి సుధాకర్ ఫోన్ ఇవ్వమన్నాను అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే సుధాకర్ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ తెలీదు మేము ఎప్పుడో అండి చాలా సంవత్సరాల క్రితం అమీర్పేటలో ఎస్ఆర్ నగర్లో మేమందరం ఐటీలో యుఎస్ఎల్లో పోయే ముందు ఒక బిల్డింగ్లో ఉండేవాళ్ళం అక్కడ రూమ్ మేట్ అనమాట తర్వాత అసలు కనెక్షన్ లేదు దెన్ సడన్గా సుధాకర్ ఫోన్ చేస్తే నేను యా స్టార్టెడ్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ ఇట్లా ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెట్టాను తర్వాత నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఐ లివ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో వచ్చిన తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్గా కలవటం మొదలుపెట్టాం మన దగ్గర ఉన్న స్టోరీస్ పిచ్ చేస్తాం కదా అలా చేస్తూ ఉన్నాం కొంచెం డిసైడ్ అయ్యాం ఓకే కలిసి పని చేద్దాం అని తర్వాత ఐ షుడ్ థ్యాంక్ రామ్ తాళ్ళూరి గారు నేను నా ఫ్రెండ్ ద్వారా రామ్ తాళ్ళూరి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను అనమాట వెళ్ళి ఖర్చు చెప్పాను నేను అప్పుడు డిస్కో రాజా రిలీజ్ అయిందో అవుతుందో ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆయన కథని ఇది రవి గారికి కరెక్ట్గా ఉంటుంది నేను రవి గారనే చెప్పాను వెళ్ళి చెప్తే ఆయన అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రవి గారి దగ్గరికి పంపించాడు నేను ఈ ఖర్చు చెప్పాను అనమాట ఆయనకి చెప్పిన తర్వాత సుధాకర్ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ సుధాకర్కి ఆయనకు ఆల్రెడీ పరిచయం ఉంది బాగా ది ఆల్రెడీ నో ఈచ్ అదర్ వెరీ వెల్ సో అట్లా దిస్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాపెండ్ అసలు ఈ టైట్లే చిత్రంగా ఉంది రామారావు డ్యూటీ ఓకే అంటే ఏంటి ఒక స్ట్రిక్ట్గా డ్యూటీ చేసే ఆఫీసర్ అయినా అది ఎందుకు అలా పెట్టాల్సి వచ్చింది టైటిల్ ది ది టైటిల్ అని కూడా కథ ఉంది యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైటిల్ దీనిది వేరే టైటిల్ ఐ గెట్ రివీల్ వాట్ ఈస్ దర్ గవర్నమెంట్ ఆన్ డ్యూటీ యాక్చువల్లీ సో టైటిల్ డిజైన్ చేయించాను ముందు అందులో జీ లోపట జీలో గవర్నమెంట్లో జీ లోపల రామారావు అని రెడ్ బార్డర్ వేసి ఉంటుంది అనమాట నా కెమెరా మ్యాన్ సత్యన్ సూర్యన్ అని సత్య చూసి యూ హ్యావ్ టూ టైటిల్స్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ గవర్నమెంట్ ఆన్ డ్యూటీ రామారావు ఆన్ డ్యూటీ అన్నాడు అది మైండ్లో పడిపోయింది నాకు తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత రవి గారికి ఫోన్ చేశాను 
సరే ఇది రామారావు అండ్ డ్యూటీ ఎలా ఉందంటే నువ్వు అసలు సెకండ్ థర్డ్ కొట్టద్దు అదిరిపోయింది ఇది పెట్టేద్దాం అని దెన్ వీ రిజిస్టర్డ్ రామారావు అండ్ డ్యూటీ సాయన్ క్యారెక్టర్ పేరు రామారావు ఒరిజినల్లీ కథ లోపల సో దాని ఆ టైటిల్ డిజైన్లో ఉంది కాబట్టి వెన్ నాకు సత్య అడిగిన తర్వాత ఐ గాట్ దిస్ పార్క్ సో ఐ థాట్ అంటే గవర్నమెంట్ అండ్ డ్యూటీ అన్న రామారావు అండ్ డ్యూటీ అన్న దాని వెనక ఇన్నర్ మీనింగ్ ఏదో ధ్వనిస్తుందంటే ఖచ్చితంగా డ్యూటీ చేస్తున్నారు ఇక్కడ డ్యూటీ చేస్తున్నారు హెచ్చరిస్తున్నారు ఐ వుడ్ సే ఆల్ ఇంక్లూజివ్ ఇప్పుడు రైట్ నో మూర్తి గారు యాజ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ హీస్ ఆన్ డ్యూటీ దెన్ యూ గో అవుట్ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ యూ విల్ బీ ఆన్ డ్యూటీ అట్ హోమ్ యూ యాజ్ ఎ ఫాదర్ యువర్ ఆన్ డ్యూటీ ఎవరి పర్సన్ ఫర్ దట్ నేమ్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ రోల్స్ టు ప్లే ఇన్ ఎ డే రైట్ నో ఐ కేమ్ హియర్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ బట్ వెన్ ఐ గో అవుట్ ఐఎమ్ మేబీ హీస్ ఫ్రెండ్ సో ది మల్టిపుల్ థింగ్స్ టుగెదర్ so ramarao on duty as an officer what he does as a friend what he does as a son what he does as a father what he does is all put together is ramarao on duty so hero ki multiple angles unde yeah there are de in toruku endu kadutunnan ante ramarao on duty anna title tappa ee cinema gunchi ekkuga bayatku vachindi le avunu thank you cinema release inko ka 20 rojulu 25 rojulu undi so in toruku cinema gurinchi idi particular genre ఎక్కడ లేదు సో జానర్ వైజ్ అయితే ఇట్స్ ఏ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ రవితేజ గారు అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ రవి గారికి యాక్షన్ ఈజ్ ఈజ్ నేమ్డ్ ఫర్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఆల్ దాట్ ఇట్స్ ఎన్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ విత్ ఇన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ దెర్ ఈస్ హ్యూజ్ యాక్షన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ టర్న్స్ అండ్ ట్విస్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఫోర్స్ టర్న్ టర్న్స్ కానీ ట్విస్ట్ కానీ ఉండవు కథ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో జరిగింది కథ సో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో జరిగింది కాబట్టి ఏదన్నా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే మనకు అప్పట్లో డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఉండవు ఇప్పుడు ఈరోజు ఏదైనా క్రైమ్ జరిగితే మొబైల్ ఫుట్ ప్రింట్స్ కానీ యూనో సీసీ నెట్వర్క్ ట్రయాంగులేషన్ కానీ సీసీటీవీ కెమెరాస్ కానీ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు ట్రాక్ కానీ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో క్రైమ్ జరిగినప్పుడు ఎలా అప్పట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు అని చెప్పి కొంచెం దాని మీద ఉంటుంది అనమాట ఇట్స్ ఎ టీడిఎస్ టాస్క్ టు ఎంక్వైర్ అబౌట్ సంథింగ్ దట్ టు నైంటీ ఫైవ్లో పాస్ట్లో జరిగింది ఏదన్నా జరిగితే ఇంకా కష్టం సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది హౌ రామారావు సక్సీడ్స్ ఇన్ యూనో హీఈస్ ఫైండింగ్ థింగ్స్ వాట్ హీ వాంట్స్ అనేది బేసిక్ బేసిక్ ఒక సెమీ పీరియడ్ ఫిల్మ్ ఐ డోంట్ సే పీరియడ్ ఐ మీన్ నైంటీ ఫైవ్కి ఇప్పుడు పెద్దగా మారలేదండి అప్పుడప్పుడే మొబైల్ వచ్చింది అప్పుడప్పుడే టెలివిజన్ వస్తూ ఉంది సో పెద్దగా ఏం మారలేదు ఎక్సెప్ట్ టెక్నాలజీ టెలివిజన్ బాగా వచ్చేసింది అండి వచ్చేసి అంటే నైంటీ ఫైవ్ అప్పుడే జమినీ టీవీ ఈ టీవీ వస్తుంది దేర్ ఈస్ ఎ సీన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో ఈ టీవీ అరౌండ్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ అరౌండ్ అదే సో ఈ కథ జరిగేది నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో ఏంటి హీరో ఈజ్ ఏ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ హీ ఈస్ ఫ్రమ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్ కథలో కథ ప్రకారం యాక్చువల్లీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ది highly superior department valaki nanni department lo osthay kani danne highly corrupted department ani kuda janalu antuntaru kada aa corruption lendi ekkada undandi private lo undi public lo undi usually the revenue department anne sariki janalu lo kabhiprayam avunu kage ekku lands tho deal chestu untundi lands land is basically precious element kabatti atla avunu untayi untayi corruption corrupt people untaru aa ఇందులో కరప్షన్ మీద యాంటీ కరప్షన్ కరప్షన్ మీద పెద్దగా ఏం లేదండి ఇందులో భూముల మీద భూముల మీద కూడా పెద్దగా ఏమి ఉండదు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్స్ అన్ అబౌట్ మిస్సింగ్ పీపుల్ వై సంబడి మిస్ వాట్ ఈస్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఎ మిస్సింగ్ పర్సన్ విత్ రామారావు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దాట్ స్టోరీ ఎందుకని ఆ థ్రిల్లింగ్ అన్నారు ఇట్స్ ఏ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్ ఫైండింగ్ థింగ్స్ ఈ హీ కీప్స్ కీప్స్ ఆన్ డిగింగ్ అబౌట్ సమ్ ఇష్యూ అతనికి సంబంధం ఉందా లేదా ఏ పొజిషన్లో వెళ్తున్నాడు ఎందుకు వెళ్తున్నాడు అనేది బట్ రవితేజ అనగానే థ్రిల్లర్ ఒకటే సరిపోదు కదా థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఒకటి సరిపోవు యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ సరిపోవు అంతకు మించి ఉండాలి కదా యాక్చువల్లీ అంతకు మించి ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను నేను చాలా ఎక్కువ ఆయన సి హీఈ్ ఎ ఫెనామినల్ యాక్టర్ యాక్చువల్లీ రవితేజ గారు రెగ్యులర్గా ఒక మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి ఛాలెంజ్ చేయటం లేదంటే ఒక ఒక విలన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక యాంటాగనిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి రెండు డైలాగులు చెప్పటం ఇవన్నీ మనం చాలా సినిమాలు చూసాం బట్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఐ సీ హిమ్ ఈజ్ ఈజ్ ఎ ఫెనామినల్ యాక్టర్ ఏదన్నా చెప్తాం అనుకోండి ఈజ్ నాట్ లైక్ సి సమ్ పీపుల్ మనం ఒక సీన్ ఇస్తాం అనుకోండి 
నాకు తెలిసిన ఎక్స్పీరియన్స్లో చెప్తున్నాను ఐ వర్క్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ సీనియర్స్ ఆల్సో ఈ సినిమాలో కూడా చాలామంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు మనం ఒక సీన్ ఇస్తే దే మెడిటేట్ ది సీన్ ఓ ఇది ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది నాతో డిస్కస్ చేయటం లేదా కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయడం ఏంటి ఉంటే రవి గారిలో ఉన్న యూనిక్ క్వాలిటీ ఏంటంటే మనం సీన్ పేపర్ అడుగుతాడు ఆయన ముందు పంపించేస్తాం ఆన్ ద వే ఆయన చదువుకుంటాడు ఈ నోస్ వాట్ టు డూ వచ్చి ప్రశాంతంగా కూర్చుంటాడు ఆయన ఇక టెన్షన్ లేదు మనకి పిలిచి ఇలా చేయొచ్చు అలా చేయొచ్చా మనం అడిగి ఇవన్నీ కాదు ఆయన ప్రశాంతంగా కూర్చుంటాడు టేక్ అని చెప్పగానే ఫైవ్ సెకండ్స్ లోపు వచ్చేస్తాడు ఆయన ఇనిషియల్గా మేము కొంచెం కంగారు పడ్డాం జనరల్గా మిగతా ఆర్టిస్ట్కి టేక్ అనగానే వాళ్ళు దిగి వచ్చి మనం వెయిట్ చేసి పిలవండ్రా అలా ఉంటాం కదా బిగినింగ్లో నాకు ఫస్ట్ టైం కదా ఆయనతో వర్క్ చేయటం సార్కి చెప్పండి అని చెప్పగానే వాళ్ళ పక్కన ఒక అసిస్టెంట్ ఉంటాడు అతను చూస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ కో డైరెక్టర్ని ఇతను సైగా చేయటం అతను వచ్చేయటం జరిగిపోతాయి మనం ఇక్కడ సర్దుకుంటూ ఉంటాం రెండు మూడు సార్లు నాకు ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత మనం పక్కా అని మనం అనుకుంటాం వి అజ్యూమ్ దాట్ బికాస్ ఇట్ ఇట్స్ బీన్ ద ప్రాక్టీస్ కదా ఈయన ఫైవ్ సెకండ్స్లో వచ్చేస్తాడు వచ్చిన తర్వాత ఆ సీన్ ఆయనకు ఆల్రెడీ తెలుసు చదువుకొని ఉంటాడు ఆయన వచ్చిన తర్వాత మనం టేక్ చెప్తాం నీట్గా చేసి వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళబోయే ముందు మనం ప్లేబ్యాక్ చేసి చూసుకుంటాం ఆయన వెయిట్ చేస్తాడు అక్కడ నుంచొని మనం ఓకే అంటే అప్పుడు వెళ్తాం సో అట్లా అంటే నేను అడిగింది ముఖ్యంగా రవి తేజకు మాత్రమే నడిచే ఫన్ అనేది ఒకటి ఉంది ఆయన మార్క్ ఫన్ యా జనాలు ముందు అది ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా సినిమాలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ వాట్ ఐ వుడ్ సే ఈజ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ ఇది ఎక్కువ ఉండదు ఏమో వెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది కోర్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ మనం ఏదైనా ఫన్ ఎలిమెంట్ పెట్టినా కూడా దే డోంట్ లైక్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఏ ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ ఏ Uh, we presume things and uh, the assumption of the people is fun and fun. Entertainment has all the elements. Thrilling is an entertainment. Comedy is an entertainment. Emotion is an entertainment. And moreover, when there is an emotion connected with something, could be a thrilling element or could be anger. So, uh, actor anger ni manu chusya wal logan ke instill jay gali te, it works phenomenally. Uh, that is what i thought and this is about a, a content it's a very serious content but told in a clean way and ravi garu carried the whole film all the way throughout because the story is all about what he does beginning ninch end varaku ayinde so ayanni manu we see him uh, very differently ferociously at the same time dintlo naal action episodes undayandi pedda episodes so story demands for action episodes మీ సినిమాకి ముందు ఒక బ్లాక్ బస్టర్ చూసారు క్రాక్ క్రాక్ గుడ్ ఫిల్ ఒక డిజాస్టర్ చూసారు రీసెంట్గా రైట్ రైట్ రెండు ఒక హీరోవే సో ఈ రెండు చూసిన తర్వాత మీరు ఏ జాగ్రత్త తీసుకున్నారు ఈ సినిమా కోసం యాక్చువల్లీ నేను హిట్ ఫ్లాప్ అనేది నేను ఐ డోంట్ రియలీ థింక్ ఇట్ ఇన్ దట్ వే పది మంది ఎక్కువ చూస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఎ హిట్ ఐ సీ గుడ్ బ్యాడ్ కొద్దిగా ఆ లెక్కం చూసుకున్న ఒక గుడ్ మూవీ ఒక బ్యాడ్ మూవీ యా బ్యాడ్ మూవీ అన్న సమ్ బ్యాడ్ మూవీస్ డూ వెరీ వెల్ సమ్ గుడ్ మూవీస్ గో అవే సరే అవన్నీ పక్కన పెడితే ఒక గుడ్ మూవీ ర్యాక్ హిట్ అయింది గుడ్ మూవీ రెండు విధాల రెండోది ఫ్లాప్ అయింది రైట్ బ్యాడ్ మూవీ రైట్ బ్యాడ్ మూవీ కానీ దాని గుడ్ మూవీ ఫ్లాప్ అయిపోయింది అని అనలేరు కదా మీరు లేదండి మొన్న రీసెంట్గా చేసింది కిలాడి మీరు అడుగుతున్నారా బ్యాడ్ అనే గుడ్ మీరు కొన్ని గుడ్ మూవీస్ ఆడకపోవచ్చు కొన్ని బ్యాడ్ మూవీస్ ఆడచ్చు అని అంటున్నారు కదా అవునవును కిలాడి అంటే బ్యాడ్ మూవీ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే కదా ఐ కెనాట్ కామెంట్ ఆన్ ఇట్ బట్ నేనేమంటానంటే నాకు దాంట్లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ మూవీ అన్నాను ఇట్స్ ఈజ్ కాదు బ్యాడ్ మూవీ అన్నారు నాకు నాకు వచ్చేటప్పటికి వెన్ ఐ టుక్ ఏ స్క్రిప్ట్ సి బౌండ్ స్క్రిప్ట్ తీసుకెళ్ళి హీరోకి ప్రొడ్యూసర్కి అందరికి ఐ డోంట్ జస్ట్ నెరేట్ ఓవర్లీ నెరేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ demand the actor and the producers to listen to my script reading that's what i do that's what i did so full reading ayin tarvata whatever on the script i translate it onto the screen in a good way so i see this film as a good film so hit to flop anedi there are so many other permutations and combinations ani meer teeskona jagatla ani teeskovalanipistha kada yeah obviously obviously ipudu aa cinema hit ayina appudu aa cinema lo hit avadaniki ye elements work out ayyi ఆ ఎలిమెంట్స్ ఎందుకు వచ్చాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ సినిమా ఫ్లాప్ అయిన తర్వాత సరే ఇక్కడ ఈ మిస్టేక్ జరిగింది 
మీకు చెప్పినా చెప్పకపోయినా మీరు కామెంట్ చేసినా చేయకపోయినా మీరు దాన్ని యువర్ వెరీ రైట్ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ టీచర్స్ ఆస్ మోర్ దాన్ ఏ గుడ్ ఫిల్మ్ అదే సో ఇప్పుడు మీరు కేర్ తీసుకోవాలి మొత్తం ఎన్ని ఫోర్ ఫైట్స్ ఫ్రంట్ ఫస్ట్ హాఫ్లో రెండు బ్యాక్ సెకండ్ హాఫ్లో రెండు యాక్చువల్లీ ఫైవ్ ఫైట్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఫైట్స్ ఐటమ్ సాంగ్ కాకుండా త్రీ సాంగ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మూడు పాటలు బయట వదిలేస్తున్నారు ఇప్పుడు మూడు పాటలు టైటిల్ సాంగ్ ఉంటుంది ఒకటి హీరో టైటిల్ సాంగ్ టైటిల్ సాంగ్ వస్తుంది అంతే ఇంకా రావాల్సిన ఒకటే సాంగ్ టైటిల్ సాంగ్ ఈ పాట బాగా వెళ్ళినట్టు ఉంది కదా సీసా సీసా పాట శ్రీకాకుళం సారంగి చంద్రబోస్ గారు వారేశ్వరు ట్యూన్ కూడా దాని ఈ ఆయన చెన్నై వచ్చారనమాట నేను ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ ఆయన చెన్నై వచ్చారు చెన్నై వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు విపరీతంగా వర్షం పడిందండి జనరల్లీ ట్వంటీ మినిట్స్ మేమిద్దరం ఉన్న హోటల్ నుంచి శామ్ శామ్ సిఎస్ స్టూడియోకి ఎనిమిది గంటలు పట్టింది ఆ రోజు మాకు అబ్బో టూ త్రీ అవర్స్ అయిన తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న తర్వాత దెన్ బోత్ ఆఫ్ అస్ థాట్ ఓకే ఇంత దూరం వచ్చాం కదా లెస్ గో మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ అంటే ఎర్లీ అవర్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే టూ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళాం స్టూడియోకి బట్ దట్ ట్రాక్ సింగర్ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అస్ బట్ వీ డిడ్ ఇట్ స్పాట్ కంప్ కంపోజిషన్ లిరిక్స్ ఈ ఫస్ట్ రాశాడు తర్వాత లిరిక్స్ ట్యూన్ కాదు టూ త్రీ ట్యూన్స్ వీ డింట్ లైక్ ఇట్ యాక్చువల్లీ సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఆయన ఈ ట్యూన్ కూడా చాలా కాలం తర్వాత ఈ జావళీలు కవాళీలు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఈ మధ్య వినపట్లేదు కదా అవును దాన్ని తీసుకున్నారు అవును అదే అదే ఈ ట్యూన్ కూడా యా సో నా ముందే కీబోర్డ్లో కంపోజ్ చేశాడు శాన్ ఈ ప్రాజెక్ట్కి శ్యామ్ సిఎస్ ఎలా వచ్చారు అది మీరు అక్కడ తమిళనాడులో పరిచయం వల్ల ఏంటి నాకు పరిచయం లేదు యాక్చువల్లీ నేను ఖైదీ సినిమా చూస్తా ఉన్నాను అప్పుడు ఖైదీ సినిమా చూస్తా చూసేటప్పుడు నాకు ఇంటర్వెల్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు బాగా నచ్చి నేను రవి గారికి చెప్పాను అనమాట ఇతను అయితే బాగుంటుందండి మాట్లాడదాం అని రెడ్ ఓకే ఫైన్ దీనికి బీజియం స్కోప్ చాలా ఎక్కువ అండి ఈ ఫిల్మ్కి బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ యూనో ఫ్యూ కామెడీ సీన్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇస్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కాబట్టి యాక్షన్ కానీ థ్రిల్లర్ కానీ సౌండ్ ఈజ్ ది కీ సో అందువల్ల వీ పిక్ శామ్ ఈ మధ్యలో ఏదో చిన్న డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది ఆగింది సినిమా అని మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిందని ఏం చేయాలి ఏం లేదండి ఏం ఆగలేదు ఏం రాలేదు యాక్చువల్లీ సమ్ ఐ డోంట్ నో హౌ దే కమ్ రకరకాల న్యూస్ నాకు ఎవరు ఫార్వర్డ్ చేశారు యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏం న్యూస్ చెప్పండి నేను చెప్తాను దానికి నేను నాలుగైదు తిన్నాను అటు గురించి మేము ఒకటి ఉండే విన్నాం ఇప్పుడు అవునే చెప్పచ్చు యాక్చువల్లీ ఆగింది ఏం లేదు యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే మేము అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత దెర్ ఆర్ టూ సాంగ్స్ లెఫ్ట్ సాంగ్స్ని నేను ఇక్కడ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రదేశ్లో లొకేషన్స్ చూసి వచ్చాం మేము వెళ్ళి సో అక్కడ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాము తర్వాత ఫారిన్ ఓపెన్ అయింది ముందే ఉన్నాడంటే ఫారిన్లో చేద్దాం అనుకున్నాం మంచి బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ చూసుకొని సో ఫారిన్ ఓపెన్ అప్ అయింది దెన్ ఫారిన్ వెళ్ళటం కోసం వీ హ్యాడ్ టు వెయిట్ వెయిట్ చేసి మళ్ళీ ఫారిన్ వెళ్ళి షూట్ చేసి వచ్చాం అది ఒకసారి ఆగిందని అప్పుడు న్యూస్ వచ్చింది రెండు సాంగ్స్ టాకీ పోర్షన్లో మాకు రెండు సీన్స్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉంది ఇంటెన్షనల్లీ వీ ఒమిటెడ్ టూ సీన్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎండ్లో చేయాలి అవి మొత్తం ప్లే అంతా అయిపోయిన తర్వాత క్లోజరు బిగినింగ్ బిగినింగ్ క్లోజర్ సో వాటి కోసం వెయిట్ చేసాం వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఒక చిన్న కంటిన్యూటీ ఇష్యూ ఉంది సో ఐ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఫర్ రవి గారు దెన్ కంప్లీట్ ఇట్ అంతే తప్ప వేరే ఏమైంది ఆ లోపల వచ్చేస్తాయి నన్ను అడిగితే నేను చెప్పేసామండి జీరో సార్ జీరో దీని బడ్జెట్ బాగా అయినట్టుంది బడ్జెట్ కథకి ఎంత అవసరం అంత అయిందండి ఐ ఐ డోంట్ థింక్ వీ ఎక్సీడెడ్ ఎనీ వేర్ బట్ ఏదో ఎఫ్ టూలో డైలాగ్ లాగా ఎంత ఉంటే అంత అన్నట్టుగా అంతే నిజం నిజంగా అంతే వీ వీ డింట్ సి ఓన్లీ విల్ ఎక్సీడ్ ద బడ్జెట్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇఫ్ వీ షూట్ ఓవర్ షూట్ ద డేస్ మనం ఎయిటీ డేస్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కంటింజెన్సీ ఉంటుంది సినిమా కన్నా టెన్ పర్సెంట్ డేస్ కంటింజెన్సీ ఉంటుంది ఒక ఎయిట్ డేస్ ఐ డోంట్ థింక్ వీ ఈవెన్ క్రాస్ టెన్ పర్సెంట్ మీ లెక్క ప్రకారం ఓన్లీ ఫర్ సినిమా బడ్జెట్ పబ్లిసిటీలు వడ్డీలు అవన్నీ పక్కన పెడితే ఐ ఐ డోంట్ నో సార్ మీరే మీరే కలిసి పెట్టిస్తారుగా అది ఎంత పేమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్నీ నాకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్లీ 
నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ అయితే తెలియదు బట్ ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్లు డబ్బులు పెట్టి కూడా పెడతారు బట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకుని ప్రొడ్యూసర్ ఒక రూపాయి మిగిలేలా చేయాల్సింది మీరే యా డైరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ దట్ ఈస్ డన్ వీళ్ళెంత వరకు ఎక్కువ ఖర్చు వి డీన్ క్రాస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ సో ఐ డోంట్ థింక్ వి ఎక్సిడ్ ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అనేది ఒకటే క్వశ్చన్ కాదు దట్ ఇస్ ఓన్లీ ద థింగ్ సార్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఒకటే క్వశ్చన్ కాదు సార్ ఇప్పుడు సార్ టెక్నీషియన్స్ ఆర్టిస్ట్ ప్రీఫిక్స్ ఉంటాయి శాలరీస్ అన్ని ఫిక్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ షూట్ చేయాల్సింది అమెరికాలో షూట్ చేయాలనుకోండి లేక ఇక్కడ షూట్ చేయాల్సింది ఇంకా టఫ్ లొకేషన్లో షూట్ చేయాలని అవును మీరు ఇక్కడ చేయలేదు మనం ఇక్కడ ఎంటర్ సరదా ఉండొచ్చు తీసుకెళ్ళి అక్కడ చేద్దాం దానివల్ల పెరగచ్చు కదా నేనైతే చేయలేదు అది సో ఇందులో యాజ్ పర్ ద బడ్జెట్ వీ వి హ్ కంఫర్టబుల్లీ కంప్లీటెడ్ యాజ్ పర్ ద బడ్జెట్ ఐ హ్ బీన్ వెరీ కాన్షియస్ ఆన్ దిస్ నేను పెద్ద సినిమాలు పని చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ హ్యావ్ లిటిల్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద స్కెడ్యూల్ ఇవన్నీ తెలిసి నాకు టోటల్ అవుట్పుట్ చూస్తున్నారు యా యా ఎలా ఉంది అవుట్పుట్ మీకు ఫెంటాస్టిక్గా ఉంది ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ విచ్ ఐ హ్ ట్రాన్స్లేషన్ ను ఎగ్జాక్ట్ గా పేపర్ మీద ఉంది సెవెంటీ పర్సెంట్ అయితేనే బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చినట్టు ఐ థింక్ వీ ఎక్సీడెడ్ లిటిల్ మోర్ మొత్తం ఫిమేల్ లీడ్ ఆర్టిస్టులు ముగ్గురు ఎంత మంది అంటున్నారు ఏమండి ఫిమేల్ లీడ్ ఆర్టిస్టులు ఇద్దరు అండి ఇద్దరు రజీష్ ఐటమ్ సాంగ్ ఈ స్పెషల్ సాంగ్ లో లీడ్ ముగ్గురు మెయిన్ లీడ్ ఎవరు ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఒకళ్ళ వైఫ్ ఇంకొకళ్ళు ఏమో ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఓకే రజీష్ అభిజన్ ఇద్దరికి చెరొక సాంగ్ ఉంది is as per the script there is nothing to balance so part of pancharu item song pancharu dad song pancharu panchatam kuda em ledu but there is basically yeah, balance cheyali kada yeah thokam cheyali almost ankondi inke evaru main artist lu dintlo dintlo there are lot of people tottempur venu అదే తొట్టింపుడు వేణు చాలా కాలం తర్వాత చాలా కాలం తర్వాత ఇట్ ఇట్ నేను అతన్ని ఎందుకు తీసుకోవాలనిపించింది ఏంటి పడేది సార్ లేదా ఏమైనా రిఫరెన్స్ వచ్చిందా రిఫరెన్స్ ఏం లేదండి ఆయన ఒప్పించడానికి నేను చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది అవునా ఎందుకని ఆయన మానేసాడండి సినిమాలు చేయటం అవును మరి ఆయనే కావాలని మీకు ఎందుకు పట్టుదా అంటే నేను ఫ్యూ అంటే జనరల్లీ మనం అనుకునేటప్పుడు క్యారెక్టర్ రాసేటప్పుడు ఏదో అనుకుంటాం కానీ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఆన్ టు ద టేబుల్ మనం క్యాస్టింగ్ అప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆప్షన్స్ రాసుకుంటాం రాసుకున్న వాటిలో మన సుమంత్ గారు ఉన్నారు కదా అక్కడ నేను సుమంత్ నేను అనుకున్న వాళ్ళలో ఆయన తర్వాత తొట్టింపుడు వేణు జగపతి బాబు గారు ఇట్లా ఫ్యూ ఆప్షన్స్ వాళ్ళందరి పేర్లు మీ ఐడియాలోకి రావడం వరకు ఓకే ఇతని పేరు అంటే ఇండస్ట్రీ ఐ అప్రోచ్ సుమంత్ ఆల్సో అంటే వేణు పేరు బ్రెయిన్లోకి రావడానికి ఎలా అదే నాకు కొంచెం నోన్ ఫేస్ కావాలి కొద్దిగా ఫ్రెష్గా ఉండాలి ది స్టోరీ హ్యాపెన్స్ నియర్ హార్స్లీ హిల్స్ ఎంటైర్ స్టోరీ హ్యాపెన్స్ నియర్ హార్స్లీ హిల్స్ కొంచెం బిట్ శ్రీకాకుళం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నడుస్తుంది తర్వాత హార్స్లీ హిల్స్ ఇన్నండ్ అరౌండ్లోనే జరుగుతుంది మొత్తం మొత్తం హిల్స్ గ్రీనరీ ఏరియా అక్కడ జరుగుతుంది అయితే కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉంటే బాగుంటుంది ఫేసెస్ అని నాకు వేణు గారు వచ్చింది ఐడియా సో అప్పుడు సుమంత్ గారు వేరే హీరోగా వేరే సినిమా చేస్తున్నారు నేను ఐ కుడంట్ కంటిన్యూ టాకింగ్ టు హిమ్ కనెక్ట్ అయ్యాను ఆయన కూడా బాగా రెస్పాండ్ అయ్యాడు మాట్లాడాను తర్వాత వేణు గారిని కలిస్తే ఆయన అసలు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ మేనేజర్స్ మాట్లాడితే నేను సినిమా మానేశాను బాబు థ్యాంక్స్ చెప్పండి అతను గుర్తుపెట్టినాను పెట్టేశాడు ఫోన్ నేను మళ్ళీ వేరే ఏం చేస్తున్నారు ఆయన యాక్చువల్గా దే హ్యావ్ సమ్ బిజినెస్ సో ఈస్ బిజీ విత్ ఈజ్ వర్క్ సో ఇప్పుడు అడిగిన తర్వాత నేను ఈ సైడ్ అక్కడ ఇక్కడ రెండు సార్లు కూర్చోవాల్సి వచ్చింది ఆయన తోటి ఇక్కడే ఉంటున్నారు ఆయన ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఉంటాడు ఆయన ఢిల్లీ హైదరాబాద్ సమ్ బిజీ ఏదో ఉంటుంది ఆయనకి సో రెండు సార్లు కూర్చొని నెరేట్ చేసిన తర్వాత హీ లైక్ ద క్యారెక్టర్ ఐ సెట్ గివ్ మీ వన్ టూ డేస్ టైమ్ అని ఆయన వెళ్ళి ఆలోచించుకొని ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే నువ్వు చెప్పిన క్యారెక్టర్ ఎంత ఉంటుంది ఎంత తీసేస్తారు పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక్క లైన్ కూడా వెళ్ళదండి ఒక్క లైన్ కూడా వెళ్ళలేదు నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ లైన్ మీకు స్క్రిప్ట్ ఇస్తాను ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అట్లా ఇట్ ఇట్ ద వెరీ వెల్ బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి చైనా ఉండొచ్చు మేబీ ఆయన కొంచెం బిజీ ఉండి ఉండొచ్చు బట్ సి బేసికల్లీ కొంచెం ఆర్టిస్ట్ అయిన తర్వాత ఆర్టిస్టిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్న తర్వాత ఇట్ ఓన్ డై సార్ దట్ ఈస్ సో మంచి క్యారెక్టర్ చేయాలని ఉంటుంది ఉంటుంది సో ఐ హోప్ హీ
ఈ రోజుల్లో రెండు మూడు సినిమాలు మంచి హిట్ అతను యంగ్ ఆర్టిస్ట్ యంగ్ ఆర్టిస్ట్ అతను దెన్ చైతన్య కృష్ణ అని ఇంకో హీరో అతను మా నాజర్ గారు నరేష్ గారు మీరు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు అందరూ వెతి పట్టుకొచ్చారు ఏంటి మేబీ సంథింగ్ లైక్ దట్ యా నాజర్ నాజర్ గారు ఉన్నారు నరేష్ గారు ఉన్నారు పవిత్ర లోకేష్ ఉన్నారు అట్లా చాలామంది ఎందుకు ఈ సినిమా గురించి ఎక్కువగా బయటికి రాకుండా ఎంతకాలం అసలు ఎవరు ఆర్టిస్ట్ అంటే సరే ప్రెస్ నోట్స్ ఇవ్వడమా లేకపోతే ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఎక్కువ మాట్లాడుకోలేదు ఎందువల్ల ఈ సినిమా గురించి ఐ డోంట్ నో సార్ యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ థింక్ నాకు నన్ను ఎవరన్నా అడిగితే నేను చెప్పేసామండి మై జాబ్ ఈస్ టు గో టు ద సెట్ అండ్ డూ మై జాబ్ దట్స్ వాట్ ఐ హీన్ డూయింగ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డే సంబడి కాల్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ సో ఐ సీ ఇట్ యాజ్ అ ఎవరి పని వాళ్ళు చేస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది అని నేను ఐ డోంట్ క్రాస్ ద లైన్ అండ్ సే నాకు నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాను ఐ డోంట్ నో ఈరోజు అడిగారు సో యా ఐ కమ్ వెరీ గుడ్ ఓకే సో ఎలా ఉంది సుధాకర్ గారితో మీ ఫ్రెండ్ మీ రూమ్మేట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్గా చూశారు రూమ్మేట్ కదా తర్వాత ఐ థింక్ నేను అసలు యాజ్ ప్రొడ్యూసర్గా చూసినట్లేదు ఆయన ఈజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్గానే ఉంటాడు ఆయన ఈజ్ ఐ మీన్ బేసికలీ హీ గివ్స్ స్పేస్ టు పే పీపుల్ దట్ సెట్ ఎవరు చేస్తే హీ విల్ గివ్ లాడ్ ఆఫ్ స్పేస్ టు అదర్స్ సో ఆయన హిట్ కోసం బ్యాండ్ హిట్ కోసం చూస్తుంది వస్తాయి సార్ సి ఇట్స్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ హూ డిడ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ హిట్స్ టూ త్రీ చేశారు లేదా ఐదు చేశారు దిట్ జస్ట్ డిజప్పియర్డ్ సో ఇట్ ఇట్ జస్ట్ వస్తాయి వెళ్తాయి ఇట్స్ ఇట్స్ ఐ మీన్ దే దే బిలీవ్ ఇన్ దేర్ వర్క్ దే సీరియస్లీ దే దే హ్యావ్ డన్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ విరాట్ పర్వం వచ్చింది సో చాలామంది అప్రిషియేట్ చేశారు ఇట్స్ ట్రెండింగ్ నెంబర్ వన్ ఆన్ నెట్ఫ్లిక్స్ సో ఫిల్మ్స్ ఎందుకు థియేటర్లు ఆడతాయి ఎందుకు ఆడవు ఎందుకు ఓటీటీలు హిట్ అవుతాయి ఎందుకు అవ్వవు అని ఐ డోంట్ ఐ నో బడీ కెన్ ప్రిడిక్ట్ కొన్ని సినిమాలు థియేటర్లు ఆడినాయి ఓటీటీలు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ అయినాయి కొన్ని థియేటర్లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది ఓటీటీలు పది నిమిషాలు పెట్టి తీసేస్తాం మనం ఐ డోంట్ నో నో బడీ కెన్ ప్రిడిక్ట్ సో మన వర్క్ మనం సిన్సియర్గా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడం దట్స్ వాట్ దే ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ వరుసగా ఉన్నాయి వాళ్ళ ఐదు సినిమాలు ఏమో ఉన్నాయి వరుసగా బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చే దసరా కానీ ఇంకొకటి నాగశౌర్య ఫిల్మ్ కానీ మంచి లైన్అప్ ఉంది వాళ్ళకి బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్స్ దే విల్ బి దేర్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ నాది ఇమీడియట్గా ఒక కంపెనీతో టైప్ అయ్యిందండి దాంతో ఐ విల్ బి డూయింగ్ వన్ ఫిల్మ్ ఫర్ దెమ్ కంపెనీ టైప్ అంటే సినిమాయే కదా హీరో ఇంకా ఏం కానీ కూడా నేను ఇంకా ఏం అవ్వలేదు ఫస్ట్ మీకే చెప్తాను పెద్ద హీరో సో ఖచ్చితంగా మంచి హిట్ కొట్టాలి యా మీకు ఫస్ట్ సినిమా హిట్ అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ సుధాకర్ గారు బ్యానర్ హిట్ రావాలి ఇంకా కన్ఫర్మ్గా వస్తుంది ఖచ్చితంగా యా అంత మంచిగా జరగలుగుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మూర్తి గ